আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় দাঁত কেন ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায় এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে তো ভিউয়ার্স আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স অনেকেরই দেখা যায় যে মুখের ভিতরে যে দাঁতগুলো থাকে তার একটা বা দুইটা দাঁত এভাবে কালো হয়ে যায় অর্থাৎ কালারটা ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয়ে যায় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি উপরের দাঁতের ক্ষেত্রেও হতে পারে নিচের দাঁতের ক্ষেত্রেও হতে পারে যেমনটি এখানে দেখুন এখানে নিচের একটি দাঁত ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে এটি একদিনে হয়নি এটি ধীরে ধীরে এক বছর বা দু বছর বা তিন বছর ধরে ধরে ধীরে ধীরে এটি এমনটি কালো কালো হয়ে গেছে তো ভিউয়ার্স এই যে দাঁতটি কালো হয়ে গেছে অন্য অন্য দাঁতগুলো ভালো থাকলেও নির্দিষ্ট একটি বা দুটি দাঁত দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে এমনটি কালো হয়ে যায় তো এমনটি কালো কেন হয় আসুন আমরা সেটা আগে জানি যে এমনটি কালো কেন হয় তো এমনটি কালো তখনই হয় সেটি হচ্ছে দুটি কারণ রয়েছে একটি হচ্ছে যদি দাঁতের ভিতরে থাকা পাল্প সেটি যদি খারাপ হয়ে যায় কোনো কারণে দাঁতের উপর থেকে ছিদ্র হয়ে যদি পাল্প ইনফেকশন হয় পাল্পটি নষ্ট হয়ে যায় ধীরে ধীরে সেক্ষেত্রে সে দাঁতটি মারা যেতে থাকে এবং মারা যাওয়ার ফলে দাঁতটি এভাবে ধীরে ধীরে কালো হয়ে যেতে থাকে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যে দাঁতটি এটি দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান থেকে দাঁতে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেখান থেকে ইনফেকশন হয়ে দাঁতের ভিতরের পাল্প নষ্ট হয়ে গেছে আর তার জন্যই সে এই দাঁতটি কিন্তু ধীরে ধীরে এখান থেকে দেখুন যে কালো হয়ে যাচ্ছে তো ভিউয়ার্স এমনটি হতে পারে যে পাল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে আর অন্য একটি কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে আঘাতজনিত কারণ অর্থাৎ দাঁতে যদি কোনোভাবে আঘাত পেয়ে থাকেন একটু জোরে সরে যে আঘাতের ফলে দাঁতটি নড়ে গেছিল বা দাঁতের কিছু অংশ ভেঙে গেছে ভেঙে গেছিল অথবা ভেঙে যায়নি কিন্তু দাঁতে বেশ শক্ত ধরনের আঘাত লাগছিল সেক্ষেত্রে দাঁত ধীরে ধীরে হয়তো প্রথম দিনই কালো হবে না ধীরে ধীরে কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন যে তিন মাস বা ছ মাস বা এক বছরের ভিতরে এরকমভাবে দাঁত কালো হয়ে যে যায় যদি সেই দাঁত আঘাতপ্রাপ্ত দাঁত হয় যে কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট বসত বা দুর্ঘটনাক্রমে যদি দাঁতে আঘাত লেগে থাকে হোচটকে পড়ে যে বা খেলা করতে যে যদি দাঁতে আঘাত লাগে কোনো ধরনের যেটি বেশ একটু শক্ত ধরনের সে আঘাতের কারণে দাঁতের স্থানচ্যুত ঘটে অর্থাৎ দাঁতের ভিতরে যে রুট অংশ রয়েছে সেটি স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার কারণে দাঁতের পাল্পটি মারা যায় আর তার জন্য দাঁত এভাবে ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায় কালারটা ধীরে ধীরে চেঞ্জ হতে থাকে দিন যত যায় সেটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যেতে থাকে যেমন এখানে একটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন এটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে এটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে দাঁতের যে পাল্প ছিল সে পাল্পটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেছে আর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু দাঁতটি তার সজীবতা হারিয়েছে দাঁতটি তা মারা গেছে আর তার জন্য দাঁতটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় যদি দাঁতটি থাকে সেক্ষেত্রে সে দাঁতটি যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে একটু শক্ত কামড়েই দাঁতটি কিন্তু আপনার ভেঙে পড়তে পারে এই দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেম সমস্যা এখানেও আঘাতজনিত সমস্যার কারণে এটি হয়েছে এটি অনেক আগে বেশ তিন থেকে চার বছর আগে এটিতে আঘাত লাগার সমস্যা ছিল যে সমস্যাটা ট্রিটমেন্ট না করার কারণে ধীরে ধীরে এ দাঁতটি কালো কালো হয়ে যাচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো ভিউয়ার্স এই ধরনের যে দাঁতগুলো রয়েছে পাল্প নষ্ট হয়ে গেলে বা আঘাতজনিত সমস্যায় যদি দাঁতের ধরনের কালো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দাঁতের ট্রিটমেন্ট রয়েছে ট্রিটমেন্ট করে নিলে আপনার দাঁতটি সেম আগে যেমনটি ছিল তেমনটি দেখতে হয়ে যাবে তবে ট্রিটমেন্ট করার আগে অবশ্যই এটা এক্সরে করতে হবে এক্সরে করে দাঁতের যদি দেখা যায় আঘাতপ্রাপ্ত যে দাঁতগুলো থাকে সেগুলো অনেক সময় দাঁতের ভিতরে অর্থাৎ মাড়ির ভিতরে উপরে যদি মাড়ি হয় সেক্ষেত্রে ম্যাগজিলার ভিতরে কিছু সিস্ট দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি অনেক দিন এভাবে ফেলে রাখা হয় নষ্ট হয়ে যাওয়া দাঁত সেক্ষেত্রে সিস্ট হয় তো সেটি এক্সরে করে দেখে তারপরে সেই ট্রিটমেন্টটি করা উচিত সাধারণত যদি এ ধরনের কালার চেঞ্জ হয়ে যেতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে দাঁতে ক্যাপ করিয়ে দিলে দাঁতগুলো সেম আগের মতো হয়ে যায় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে দুটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটি দাঁতে কিন্তু আঘাতজনিত সমস্যায় জর্জরিত তো এখানে এই দুইটি দাঁতেই কিন্তু রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে এবং রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ করে দেওয়া হয়েছে এখানে দেখুন এটি হচ্ছে ক্যাপ করার পরের ছবি যেটি দেখতে সেম আগের মতো হয়ে গেছে তো এ ধরনের দাঁত অনেক দিন রাখা যাবে না মুখের ভিতরে যদি কারো এ ধরনের সমস্যা চলতে থাকে যে দাঁত ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে দাঁতটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আগে সাদা ছিল এখন বেশ কালো হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে হয়তো সে দাঁতে পালপাইটিস রোগ আক্রান্ত অথবা সেই দাঁতে আঘাতজনিত সমস্যা ছিল আর তার জন্য আপনার তেমনটি হচ্ছে আর তেমন দাঁতে আপনি যখন ট্রি
তবে ভিউয়ার্স কখনো কখনো দেখা যায় যে দাঁতের দু দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে ওনটি কালো হয়ে যায় এটি কিন্তু অন্য সমস্যা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কিন্তু আঘাতজনিত সমস্যা না এটি পালপাইটিস অর্থাৎ পালপো নষ্ট হয়নি এটি দাঁতের শুধুমাত্র কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে এই ধরনের সমস্যা দাঁতের সামনে যদি হালকা পরিমাণ কালো থাকে সেক্ষেত্রেও কি তাহলে সেই সমস্যা না সেটি সেই সমস্যা নয় সেটি পালপের সমস্যা पाल्पे समस्या हम दाँतर गोड़ार दिखा कलो थक एखे जतटुक समस्या देखते हैं दाँतर तीनटे लेयार था तो ये सेकेंड जो लेयार रही है डेंटिन लेयार तर मध्य सीमाबद्ध रही है जदि सामने दिखे एमटी है से क्षेत्र में डेंटाल क्यारिजे आक्रांत से दाँतटी डेंटाल क्यारिजे धीरे धीरे क्षय हे धीरे धीरे नष्ट हे से दाँतर पाल्प नष्ट है जदि एमटी है दाँतर पाल्प साधारण ये पजिशन शुरू है ये पजिशन शुरू हुए भर दिखे चले जाए तो ये एखो पाल्प पर्त जाए ये दाँतर भरे যেতে অনেক সময় লাগবে এর মধ্যে যদি এই দাঁতটি ফিলিং করে নেওয়া হয় তাহলে আপনার কোনো ক্যাপের প্রয়োজন হবে না কোনো রকম অন্য ধরনের কোনো ট্রিটমেন্ট করার প্রয়োজন হবে না রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করার প্রয়োজন হবে না তো দাঁতের ক্ষেত্র বিশেষ আসলে ট্রিটমেন্টটি করা হয়ে থাকে প্র্যাকটিক্যালে দেখলে অনেকটাই বোঝা যায় তো এই ধরনের যাদের সমস্যা রয়েছে আঘাতজনিত সমস্যার কারণে অথবা দাঁতের পাল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দাঁত যদি কালো হয়ে যেতে থাকে যত দ্রুত সম্ভব আপনারা নিকটস্থ ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে আপনারা ট্রিটমেন্টটি নিয়ে নেবেন তা না হলে সেটি রেখে দিলে আপনি সিস্টে আক্রান্ত হতে পারেন তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম